করোনা ভাইরাস সহ এই ধরনের সংক্রমণ থেকে যেখানে আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারতেও কিন্তু সংক্রমণের হার অনেক বেশি সেই তুলনায় বাংলাদেশ অনেক বেশি ঘনবসতি হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সেবা স্বাস্থ্য সচেতনতা সেই তুলনায় বেশি না অথচ সংক্রমণের হার আমাদের দেশে অনেক কম আল্লাহ পাকের অশেষ মেহরবাণী আল্লাহ পাক রব্বুর আলমিনের দরবারে আমরা শুকর গুজারি করি ফারিল্লাহ আলহামদ আলা জারি মোহতরম হাজরিন আমি আপনাদের সম্মুখে সুদীর্ঘ আলোচনা করতে পারবো না সংক্ষেপে অল্প কয়েকটি কথা আমি আপনাদের সম্মুখে আরোজ করার চেষ্টা করব আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান এটি আমাদের দেশের একটি কৌমি মাদ্রাসা আহসানুল আলম মাদ্রাসা এই মাদ্রাসার যারা ফারেগিন অর্থাৎ যারা আমাদের স্বাভাবিক মাদ্রাসা থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে স্বাভাবিক শিক্ষা পর্যায়টা সুসম্পন্ন করতেছে এরপরে কেউ হয়তো ডক্টরেট লেভেলের উচ্চ শিক্ষা এম ফিল গবেষণামূলক ওই লেভেলের পড়াশোনা হয়তো অনেকে করবে আর বাকিরা তারা তাদের এই শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর শিক্ষা জীবন শেষে তারা এখন কর্মের ময়দানে পদার্পণ করবে তো এই যে প্রায় বিশ জন আলেমে দিন তারা শিক্ষা জীবন সম্পন্ন করে কর্মের ময়দানে অগ্রসর হচ্ছে এটা একটা সুন্দর উপলক্ষ যে আমরা আমাদের বিশ জন গ্র্যাজুয়েটকে জাতির সামনে উপস্থাপন করছি এবং তাদেরকেও আমরা প্রেরণা এবং সাহস যোগাচ্ছি যে তোমরা সামনে অগ্রসর হও দেশ এবং জাতির হাল তোমাদেরকে ধারণ করতে হবে জাতির হাল ওলামায় কেরামকে ধারণ করতে হবে এই কথা জাতি যত তাড়াতাড়ি বুঝবে এবং ওলামায় কেরাম আলেমদের বুকে সেই হিম্মত যত তাড়াতাড়ি সৃষ্টি হবে দেশ এবং জাতির কল্যাণ তত দ্রুত হবে মোহতরম হাজরিন হজরত রসুল আকরম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এরশাদ করেছেন সহি বুখারি মুসলিম শরীফ সহ অনেক হাদিসের কিতাবের মধ্যে হাদিসটি উদ্ভৃত হয়েছে আল্লাহ নবী বলেন ইন্নাবানি ইসরাহুমুল আম্বিয়া बनीसराइल थे नबी आसत नबीगण पैगम्बरगण तार जर नेतृत्व दी তারাই জাতিকে পরিচালনা করতেন যখন বিদায় নিতেন তার অব্যবহিত পরেই বিলম্ব ছাড়াই দ্রুতই আরেকজন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যেতেন এবং তিনি আবার নেতৃত্বের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিতেন এভাবেই হাজার হাজার বছর পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশ্ব সভ্যতা বিনির্মাণ করেছেন হাজার হাজার বছর পর্যন্ত বিশ্ববাসীকে নেতৃত্ব দিয়েছেন নবীগণ কাজেই এ কথা দ্যাত্যহীনভাবে বলা যায় বিশ্ব সভ্যতা বিনির্মাণে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি তারা হলেন আম্বিয়া আলহিমুসালামগণ একেবারে পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে মানব সভ্যতার বিকাশ মানব সভ্যতার উৎকর্ষ এর প্রতিটি ক্ষেত্রে একটা ছোট্ট নবজাতক শিশুকে যেমনিভাবে হাতে ধরে লালন পালন করে করে তাকে একজন মা এবং তার বাবা একটা নবজাতককে আস্তে আস্তে বড় করে তাকে পরিণত পর্যায় পর্যন্ত উপনীত করে দেয় শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা সংস্কৃতি সব কিছুর মাধ্যমে একটা শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে 
তার মা এবং বাবা যেরকম অবদান রাখে এই বিশ্ব সভ্যতার মানবতার বিকাশ সাধনে নবী আলহিমুসালামদের অবদান তার চেয়েও বেশি ছোট থেকে ছোট বিষয়গুলো এই পৃথিবীর মানুষ জানত না বুঝত না আল্লাহ আব্বুল আলমিন মানব জাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে ওহির মাধ্যমে আম্বিয়াদের মধ্যস্থ দেয় আদম আলা নবী আলহিসাল্লাম তিনি যখন সর্বপ্রথম এই ভূপৃষ্ঠে পদার্পণ করলেন দুনিয়াতে তিনি পয়লা মানুষ তার আগে আর কোনো মানুষ ছিল না তার সন্তান সন্ততির মাধ্যমে আস্তে আস্তে পৃথিবী আবাদ হয়েছে তো আদম আলহিসাল্লামের সন্তানরা যখন পৃথিবীতে আস্তে আস্তে আবাদ হতে আরম্ভ করল তাদের সামনে পৃথিবীর এক একটা সংকট এক একটা সমস্যা উদ্ভব হতে লাগলো যখন সমস্যা আসলো প্রতিটি সমস্যার সমাধান কোথায় সেই সমাধান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন ওহির মাধ্যমে মানব জাতির সামনে পেশ করেছেন এই জন্য ইলমে ওহির যে আলোচনা ইলমে ওহির যে অবদান বিশ্ব সভ্যতা বিনির্মাণে সেই আলোচনায় আমরা শাস্ত্রীয় আলোচনায় কথা পড়ি যে পৃথিবীর উষালগ্নে মানুষের দৈনন্দিন জীবন নির্বাহর ক্ষেত্রে যে সকল কার্যকলাপগুলো পরিচালনা করা প্রয়োজন ছিল সেই কাজগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নবীদের মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যেমন ধরেন পৃথিবীতে মানুষের জীবন যাপন করার জন্য একেবারেই ফান্ডামেন্টাল যেই প্রয়োজনগুলো নিডসগুলো মানুষের পূরণ করতে হয় তার মধ্যে একটা হলো বাসস্থান থাকার জায়গা এর চেয়েও মৌলিক হলো মানুষের খাদ্য মানুষের খাদ্য খাদ্য তারপরে বাসস্থান বস্ত্র আছে চিকিৎসা আছে মানুষ যখন পৃথিবীতে প্রথম এলো তো মানুষ কিভাবে এই পৃথিবীতে বসবাস করবে ঘর বানাবে কিভাবে মানুষ এই পৃথিবীতে বসবাস করবে কিভাবে তাদের ক্ষুদার জ্বালা নিবারণ করবে কিভাবে খাদ্য চাহিদা ফুলফিল হবে কিভাবে এগুলো ছিল মানুষের একেবারেই মৌলিক প্রশ্ন আমরা যদি পৃথিবীর ইতিহাস খুঁজে দেখি যে প্রথম যারা এসেছিল একেবারে মানব সভ্যতার সূচনা লগ্নে এই সকল মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণ হয়েছিল কিভাবে তখন তো কোনো বৈজ্ঞানিক ছিল না বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেনি মানুষ তো সবে মাত্র পৃথিবীতে এলো তো এগুলোর সমাধান কিভাবে হয়েছিল আমরা তো সচরাচর অনেক ধরনের দার্শনিক সূত্র দার্শনিক তথ্য আমরা জানি ডারউইনের এক তথ্য তো দুনিয়ার মানব জাতির জন্য যেটা এসেছে যে মানুষ এক সময় এটা মানুষ ছিল না এটা বন জঙ্গলে বানর হিসেবে ছোটাছুটি করত তারপরে সেই বানর বাদ্রামি করতে করতে যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেল তখন বিভিন্ন পাহাড় থেকে পাহাড়ে লাফালাফি করতে করতে আর ওই লাফালাফি করার সময় পাহাড়ের পাথরের ঘষায় ঘষায় জঙ্গলের মধ্যে এক গাছের ডাল থেকে আরেক গাছের ডালে লাফালাফি করার সময় ওই গাছের ডালের ঘষায় ঘষায় এক সময় বানরের লেজটা খসে পড়ে গেছে তারপরে বানর সোজা হয়ে মানুষ হয়ে গেছে এই যে একটা দর্শন যে মানুষ কিভাবে তৈরি হলো তারপরে মানুষ কিভাবে তার প্রাথমিক চাহিদাগুলো পূরণ করল আমরা আমাদের জাতীয় শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষাক্রমের যে সকল বই পুস্তক আছে সেখানে আমরা ক্লাস সিক্স সেভেন এই সমস্ত বইয়ের মধ্যে আরও নিচে থেকে ফোর ফাইভেরও আদিম যুগের মানুষ কিভাবে জীবন জীবিকা নির্বাহ করত এই ধরনের অনেক গল্প আমাদেরকে সেখানে পড়ানো হয় আর সেই গল্পগুলোর মধ্যে এখনো আমার চোখে ছবি ভাষে আমাদের সময়ে এমন কিছু বইপত্র ছিল যেখানে ছবি দেখানো হচ্ছে 
যাদিন যুগের মানুষ অনেকটা জঙ্গলের প্রাণীর মতো জঙ্গলি মানুষ তাদের চুল ইয়া বড় বড় শরীরে কোনো পোশাক পরিচ্ছদ নাই সব ন্যাংটা এই সমস্ত প্রাণীকুলের মতো জীবজন্তুদের মতো এরপরে এরা পাথর নিয়ে সামনে বসে আছে এই জাতীয় নানা ধরনের এরকম একটা চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরা হয় চিত্র তুলে ধরা হয় যে মানুষের জীবনটা কেমন ছিল যে মানুষ এই এখন যেরকম বন বন জঙ্গলে শিম্পাঞ্জি বান্দর বন মানুষ এরা যেই ধরনের বন জঙ্গলে জীবন যাপন করে আমাদেরকে একটা ধারণা দেওয়া হয় যে আদিম যুগে মানুষ এমন ছিল মানুষের সভ্যতাটা এমন ছিল কি বলেন এটাই কিন্তু সাধারণত মানব সভ্যতার আদি ইতিহাস সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবে মানুষের এরকমই একটা ধারণা যে আদিম যুগে মানুষ জঙ্গলে থাকতো মানুষের কোনো ঘর দুয়ার ছিল না সেই জঙ্গন জঙ্গলে মানুষের কোন কাপড় চোপড় পোশাক পরিচ্ছদ ছিল না আর মানুষ এইভাবে জঙ্গলি একটা জীবন যাপন করত এই ধারণা এটা কোরআনিক কনসেপ্টের সম্পূর্ণ বরখেলাফ এবং সম্পূর্ণ বিপরীত কোরআন কি বলে আদিম যুগে জঙ্গলি কোন সভ্যতা মানুষের জীবনে কোনোদিনই ছিল না কারণ সর্বপ্রথম যে মানুষটা পৃথিবীতে এসেছেন সে মানুষ কোন অশিক্ষিত মানুষ ছিল না সে মানুষ কোন অসভ্য মানুষ ছিল না সে মানুষ কোন জঙ্গলি মানুষ ছিল না সেই মানুষটা পৃথিবীর সভ্যতার অন্যতম একজন বড় কারিগর ছিলেন সভ্যতা বিনির্মাণের একজন রূপকার ছিলেন তিনি তো সেই মানুষ ছিলেন যে মানুষ আল্লাহ রব্বুল আলমের নিজ হাতে সৃষ্টি করে জান্নাতে তাকে বসবাস করার সুযোগ দিয়েছেন এবং জান্নাতে থেকেই তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন যে মানুষের আব্রু ইজ্জত রক্ষা করা মানুষের পোশাক পরিচ্ছদের মাধ্যমে নিজের লজ্জাস্থানকে আবরণ আবৃত করে রাখা এটাই হলো মানব সভ্যতা উলঙ্গ থাকা কোনোদিন মানব সভ্যতা হতে পারে না যখন ইবলিস ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ধোকা এবং প্রতারণার মাধ্যমে আমাদের বাবা হজরত আদম আলহ ইসালাম আদি মাতা হাওয়া আলহ ইসালাম ওনাদেরকে যখন নিষিদ্ধ ফল যে কোনো ভাবেই ধোকা দিয়ে আল্লাহর নামে শপথ করে প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে ওনাদেরকে এই ফল খাওয়ায় দিল ফলাফলে ওনাদের শরীর থেকে পোশাক পরিচ্ছদগুলো খসে পড়তে আরম্ভ করল যখন ওনাদের শরীর থেকে পোশাক খসে পড়তে আরম্ভ করে তখন ওনারা ওনাদের অনুভূতিটা কেমন ছিল আমাদের আদি বাবা মা যখন ওনাদের শরীর থেকে এই সকল কাপড় চাপড়গুলো খসে পড়তে আরম্ভ করল ওনাদের অনুভূতিটা কি ছিল ওনাদের অনুভূতিটা ছিল চূড়ান্ত লজ্জাশীলতার অনুভূতি আজ এই একবিংশ শতাব্দীর সভ্য সমাজে একজন সভ্য ভদ্র একজন লজ্জাবতী নারী এবং একজন লজ্জা এবং হায়া সম্পন্ন একজন পুরুষ যেরকম যতটা লজ্জা অনুভব করে আদম এবং হাওয়া আলী হিমাসালামের লজ্জার অনুভব তার চেয়েও বেশি ছিল যেই মুহূর্তে ওনাদের শরীর থেকে কাপড় খসে পড়তে আরম্ভ করল এক মুহূর্ত বিলম্ব করেননি ওনারা ওনারা অন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়ার আগেই কেন খসে পড়তেছে কি হবে এর পরিণাম ভবিষ্যতে কিভাবে এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে এগুলো সব ছিল ওনাদের দীর্ঘমেয়াদি চিন্তা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেই পদক্ষেপটা ওনারা নিয়েছেন একদিক থেকে কাপড় খসে পড়তেছে সঙ্গে সঙ্গে জান্নাতের গাছ থেকে বড় বড় পাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ওনারা নিজেদের হাত দিয়ে নিজেদের লজ্জাস্থান এবং সতর্কে আবৃত করা শুরু করেছেন মোহতারাম হাজরিন সুতরাং এ কথা দেখিনভাবে বলা যায় যে পৃথিবীতে মানুষ একদিনের জন্য উলঙ্গ থাকে নাই শুরু থেকেই মানুষ সভ্য ভদ্র একটি আল্লাহ পাকের সম্মানিত সৃষ্টি হিসেবে দুনিয়াতে পদার্পণ করেছে দুনিয়াতে আসার পর
মানুষ যখন দুনিয়াতে পদার্পণ করলো কিভাবে মানুষ বসবাস করবে বসবাস করার জন্য মানুষের কি আয়োজন হবে এটা ছিল সর্বপ্রথম প্রশ্ন ও দুনিয়ার মানুষ তোমরা যারা মনে করো যে আদিম যুগে মানুষ জঙ্গলে থাকত আল্লাহর কোরআনের তথ্য তোমাদের এই কনসেপ্টকে সমর্থন করে না বরং কোরআনের দর্শন থেকে কোরআনের তথ্য থেকে আমরা এ কথার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাই আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন যখন আদম আলী ইসলামকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন দুনিয়াতে মানুষ কিভাবে বসবাস করবে মানুষের আবাস স্থল কেমন হবে ওটা শিক্ষা দেওয়ার জন্য আদম আলী ইসলামের সময় আল্লাহ পাক আসমান থেকে ফেরিস্তা পাঠিয়ে দিয়ে ঘর নির্মাণের শিল্প আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন মানব জাতিকে শিক্ষা দিয়েছিলেন আর্কিটেকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এটা আল্লাহ রাবুল আলমিন ফেরস্তার মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং সর্বপ্রথম যেই ঘর এই ভূপৃষ্ঠ নির্মিত হয়েছে আদম আলহিসামের যুগেই সেই ঘর নির্মিত হয়েছিল সেটা হলো পবিত্র বাইতুল্লাহ শরীফ বাইতুল্লাহ এটা সর্বপ্রথম ঘর এবং সেটা হাজরত আদম আলহ ইসলামের যুগেই নির্মিত বলে মুফসরিন কেরামদের মতামত তাহলে কি বুঝা গেল দুনিয়ার মানুষ জঙ্গলে ছিল না দুনিয়ার মানুষ পাহাড়ের গুহায় থাকত বাজে কথা পাহাড়ের গুহায় মানুষ থাকত না হ্যাঁ সভ্যতা উৎকর্ষ সাধন করতে করতে মানুষ আর্কিটেকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে এতটাই দক্ষতা অর্জন করেছিল যে মানুষ পাহাড়ের পাথর কেটে কেটে ঘর নির্মাণ করার শৈলী মানুষ রপ্ত করেছিল ওইটা পাহাড়ের গুহায় থাকে না মানুষ যে পাহাড়ে থাকত ওটাকে আমরা পাহাড়ের গুহা বলতে যা বুঝি এই গুহায় থাকা নয় বরং বিশাল বিশাল পাহাড় কর্তন করে করে মানুষ বাড়ি ঘর বাড়াতো এটাকে যদি আমি আজকের আধুনিক সভ্যতার সাথে কম্পেয়ার করে বুঝাই এখন দেখেন আমরা যে আমাদের বাড়ি ঘরগুলো বানাই উন্নত মানের যাদের বাড়ি ঘরের আসবাবপত্র ব্যবহার হয় তাদের ফিটিংসটা উন্নত মানের হয় তাই তো উন্নত মানের ফিটিংস মানে কি বুঝি আমরা টাইলস লাগাই তো সাধারণ মানুষগণ মাটির ঘর বানায় আরেকটু উন্নত হলে পাকা ঘর বানায় আরেকটু উন্নত হলে পাকা দালান বানায় আরেকটু উন্নত হলে পাকা দালানের সব কিছুর মেঝে দেয়াল সব কি ফিট করে টাইলস ফিট করে টাইলসের মধ্যেও সর্বাধুনিক এবং সর্বোচ্চ টাইলস যেটা ফিটিং হয় টাইলস জাতীয়র মধ্যে সেটা হলো পাথর ব্যবহার হয় কি ব্যবহার হয় টাইলসের স্কোয়ার ফিট যদি হয় একশো টাকা পঞ্চাশ টাকা পাথর মার্বেল পাথর সহ যেই সকল পাথরগুলো এখন আমাদের টাইলসের হিসাবে ফ্লোরে মেঝেতে অথবা দেয়ালে ব্যবহার হয় দুইশো টাকা তিনশো টাকা পাঁচশো হাজার টাকা পর্যন্ত পাথরের টাইলস স্কোয়ার ফিট এগুলো মানুষের বাড়ি ঘরে ব্যবহার হয় কথা বলেন এই যে পাথরগুলো যে মানুষ ব্যবহার করছে এই পাথর কি কৃত্রিম মানুষের তৈরি কৃত্রিম মানুষের তৈরি তো টাইলস টাইলসের দাম পঞ্চাশ টাকা হলে ন্যাচারাল যে পাথর সেই পাথরগুলোকে মানুষ মেশিন দিয়ে কেটে কেটে সুন্দর এগুলোকে ব্যবহার করার উপযোগী করে নিয়ে আসতেছে এই সমস্ত পাথরগুলো ন্যাচারাল পাথর মানুষ সর্বোচ্চ সেটার মধ্যে কিছু কালারিং করে আর কিছুই করে না মানুষের তৈরি কৃত্রিম টাইলসের তুলনায় ন্যাচারাল আল্লাহর তৈরি পাথরের দাম এখনো অনেক গুণ বেশি এবং যাদের বাড়ি ঘর সর্বোচ্চ আধুনিক মানসম্মত উন্নত মানের তাদের বাড়ি ঘরগুলোতে কৃত্রিম টাইলস ব্যবহার হয় না বরং ন্যাচারাল স্টোন ব্যবহার করেন তারা একটু ভালো ভালো সম্পদ অর্থের যোগান আছে সেই সমস্ত মসজিদের মেঝেতে টাইলস ব্যবহার করা হয় না মার্বেল পাথর ব্যবহার করা হয় কথা বলেন ঠিক না বেঠিক কারণ টাইলসের চেয়ে মার্বেল পাথর অনেক আরামদায়ক ঠান্ডা থাকে অনেক টেকসই টাইলস যতই উন্নতম দামি হোক না কেন কিছুদিন পরের গ্লেজ নষ্ট হয়ে যায় হাঁটতে হাঁটতে এর উপর থেকে এর যে মসৃণ ভাব এটা নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু ন্যাচারাল যে পাথরগুলো এগুলো একশো বছর পর্যন্ত ঠিক এভাবেই থাকে এটাকে আরেকবার ঘষা দিলে আবার নতুনের মতো চকচক করে আপনি সাপোজ এটাই বুঝে নেন 
আজকের বিজ্ঞানের চরম উন্নতির সময়ও ন্যাচারাল প্রসেসিং এর মাধ্যমে তৈরি টাইল সেট তুলনায় আপনার কৃত্রিম কৃত্রিম টাইল সেট তুলনায় ন্যাচারাল পাথরের যেরকম মানটা যত উন্নত যেই যুগে মানুষ পাহাড়ে বসবাস করত পাহাড়ে বসবাস করত মানে হলো তাদের গোটা বাড়িঘর আজকের আধুনিক যুগের মার্বেল এবং মর্মর পাথর দ্বারা আচ্ছাদিত থাকত এই হলো পাহাড়ে থাকা আমরা যা বুঝি যে ওই শিয়ালের মতো ভাল্লুকের মতো পাহাড়ের গুহায় মানুষ থাকত ভুল কথা মানুষ কোনোদিন ওরকম শিয়াল সিগালের মতো পাহাড়ের গুহায় গিয়ে থাকেনি যেই মানব জাতির সভ্যতার প্রথম নিদর্শন আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহ নির্মাণের মাধ্যমে যেই মানব সভ্যতা পৃথিবীতে প্রথম নির্মাণ হয়েছে একজন পয়গম্বরের হাতে যেই মানব জাতিকে প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সরাসরি আসমান থেকে ফেরেস্তারা দুনিয়াতে এসে ওহির মাধ্যমে মানব সভ্যতা শিক্ষা দিয়েছেন সে মানুষ কোনোদিন উলঙ্গ থাকেনি সে মানুষ কোনোদিন জঙ্গলে বসবাস করেনি সে মানুষ কোনোদিন পাহাড়ের গুহায় থাকেনি মানব সভ্যতা প্রথম দিন থেকেই বিশ্ব সেরা সভ্যতার ধারক বাহক ছিল মোহতারাম হাজরিন এই কথাটা আমি এজন্য বললাম যে এই যে পৌরাণিক যে একটা ঐতিহাসিক সূত্র এটার সাথে ইসলামের অনেক মৌলিক আকিদা এবং বিশ্বাসের সম্পর্ক আছে আমি বলছিলাম হজরত রসুল আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ওই হাদিসের উদ্ধৃতি থেকে আমার পূর্ব পর্যন্ত বিশ্ব সভ্যতার সিস্টেম এমনটাই ছিল পদ্ধতি এমনটাই ছিল আল্লাহ পাক রাবুল আলমিনের পক্ষ থেকে দুনিয়াতে নবীগণ আগমন করতেন রসুল গণ আগমন করতে সেই নবী এবং রসুলদের হাতেই এই পৃথিবীর সভ্যতা নির্মাণ হয়েছে বিশ্ব সভ্যতা পরিচালনা করতেন জাতিকে নেতৃত্ব দিতেন মানব সভ্যতাকে অগ্রসর করবার জন্য যারা সামনে থেকে ভূমিকা পালন করতেন তারা ছিলেন নবী রসুল একজন নবী যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিতেন একজন নবী যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিতেন পক্ষ থেকে প্রেরিত হতেন নতুন নবী এসে পুরাতন নবীর জায়গায় তিনি আবার জাতির হাল ধরতেন জাতিকে তিনি পরিচালনা করতেন নবীজি বলেন এই ধারা চলছে হাজার হাজার বছর ধরে আসতে আসতে আমি হলাম আল্লাহর পয়গম্বর আল্লাহর নবী হিসেবে এখন আমি হলাম উম্মতের নেতৃত্বের অধিকারী আমি এই জাতির পরিচালক তবে কথা হলো এই ও আনা খাতামি আমি হলাম সর্বশেষ নবী আমি হলাম সর্বশেষ নবী আমার পরে আর কোন নবী আসবে না আমাদের নবী আখেরি নবী শেষ নবীর পরে আর কোন নবী আসবে না এটা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটা বিশ্বাস একটা আকিদা ইমানের আকিদা এই আকিদা বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য জরুরি মনে করতে হবে শেষ নবীর পরে আর কোন নবী নাই নবী আসবেন না আল্লাহ পাক রাবুল ইজ্জত আমাদের নবীকে যেই নবু দান করেছেন সেই নবুয়তের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো খাতমি নবুয়ত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের নবীকে খাতমি নবুয়তের সিংহাসন দান করেছেন এই সিংহাসনে একমাত্র তিনি উপবেশন করেছেন তিনি ছাড়া এই খাতমে নবুয়তের সিংহাসনে দ্বিতীয় আর কারো বসবার অধিকার নেই আল্লাহ নবীর পরে পুরা উম্মতের জিম্মাদারি দায়িত্ব আর কর্তব্য হলো যারা আখেরি নবীর উম্মত যারা নবীজিকে ভালোবাসে যারা নবীজির হাত থেকে হাউজে কাউসারের পেয়ালা পান করার আশা রাখে যারা নবীর সফাত নিয়ে জান্নাতে যাওয়ার জন্য আশায় বুক বেঁধে আছে 
প্রত্যেক উম্মতের দায়িত্ব আর কর্তব্য হলো নবীর অবর্তমানে নবীর খাতমে নবুয়তের সিংহাসনকে হেফাজত করা কোন কুলাঙ্গার কোন চোর ডাকাত ভন্ড প্রতারক মিথ্যাবাদী দাজ্জাল প্রতারক যদি এই খাতমে নবুয়তের সিংহাসনে বসবার চেষ্টা করে তাহলে তার অপবিত্র হাত থেকে এই সিংহাসনের গৌরব রক্ষা করা মুমিনদের ইমানি জিম্মাদারি এজন্য কাদিয়ানি প্রসঙ্গ ক্রমে বলছি আমি কাদিয়ান ভারতের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণকারী গোলাম আহমদ কাদিয়ানি নামে যে ভন্ড প্রতারক মিথ্যাবাদী নরকের কীট তৈরি হয়েছিল সে নিজেকে নানাবিধ দাবি নিজের জীবনে করেছিল তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ভয়ঙ্কর যেই দাবি সে করেছিল সে নিজেকে নবী বলে দাবি করেছিল আরো অনেক দাবি সে করেছে এজন্য পুরা উম্মতে মুসলিমা সারা মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ যেই প্ল্যাটফর্ম রয়েছে ও আইসি আমরা জানি ও আইসি অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক আপনার কান্ট্রিজ ও আইসির ফেটা বোর্ড আছে ধর্মীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার সারা পৃথিবীব্যাপী মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম আছে এই প্ল্যাটফর্মে চার মাঝাবের ইসলামিক স্কলাররা আছেন চার মাঝাবের বাইরেও আহলে হাদিস সালাফি এই সকল থটের যারা স্কলার আছেন তারাও সেখানে অন্তর্ভুক্ত আছেন এরপর তাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হল যারা কাদিয়ানের মতবাদে বিশ্বাস করে যারা গোলাম আহমদকে অনুসরণ করে তারা অমুসলিম এবং কাফের সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই কারণ তারা খতমে নবুবতের অস্বীকারকারী এখন কাদিয়ানিরা নতুন ধোকাবাজিয়ার প্রতারণা করে একটা প্রতারণা করে হলে এই তারা নিজেদের নাম রেখেছে আহমদিয়া মুসলিম জামাত কি নাম রেখেছে আহমদিয়া মুসলিম জামাত তো আহমদিয়া নাম বললেই ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলমানদেরকে ধোকা দেওয়া সহজ হয় কয় ভাই দেখো তো আমরাও তো আহমদ মোহাম্মদ আমাদের নবীর নাম আমরা তো সেই নবীর আহমদিয়া নবীর অনুসারী হিসাবে আমরা কাজ করতেছি এটা তারা বুঝাবার চেষ্টা করে আসলে তাদের যে আহমদিয়া মুসলিম জামাত এই আহমদ নবী মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম নন এই আহমদিয়া হলো গোলাম আহমদের আহমদিয়া আর মুসলিম নামটা ব্যবহার করে আমাদেরকে ধোকা দিয়ে কাদিয়ানি বানাবার জন্য এটা হলো তাদের একটা ধোকাবাজি আর একটা ধোকাবাজি হলো তাদের তারা ইদানিং যেটা বলে যে আমরা তো গোলাম আহমদ সাহেবকে মসিহে মাউদ বলি মাহদিয়ে মাউদ বলি তারা বলে যে তিনি হলেন ইমাম মাহাদি তারা আমরা তো বলে এখন তারা ইদানিং বলতেছে অনেক জায়গায় বলে যে না আমরা তো ওনাকে নবী মানি না আমরা ওনাকে মাহাদি মানি মোহতারাম হাজরিন এটা তাদের প্রতারণার এক একটা কৌশল অথচ এই ব্যক্তি গোলাম আহমদ তার বিভিন্ন লেখালেখির মধ্যে তার বিভিন্ন কিতাবাদির মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় সে যেই সকল দাবিগুলো করেছে সে কখনো নিজেকে ইমাম মাহাদি হিসেবে দাবি করেছে কখনো নিজেকে মাসিহ মাহুদ আল্লাহর পক্ষ থেকে কেয়ামতের আগে আবার আসমান থেকে হজরত ঈসা আলহিসাল্লাম অবতীর্ণ হবেন সে নিজেকে সেই মাসিহ মাহুদ বলে দাবি করেছে এবং সে নিজেকে নবী হিসেবেও দাবি করেছে অনেক বর্ণনার মধ্যে এগুলো কোট করা করা আমাদের কাছে তার সমস্ত ডকুমেন্টগুলো সংরক্ষিত আছে পরবর্তীতে এই কাদিয়ানিরা ওই সকল কিতাবগুলো থেকে যেখানে সে প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে নবী বলে দাবি করেছিল সেই জায়গাগুলোকে একটু মডিফাই করেছে মডিফাই করে এখন যেন মুসলমানদেরকে ধোকা দেওয়াটা সহজ হয় এই জন্য তারা ওটাকে পরিবর্তন করেছে কিন্তু এ কথা শতভাগ নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি নিজেকে নবী বলে দাবি করেছিল আল্লাহর আখের নবীর পরে কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে নবী বলে দাবি করে 
সে যেরকম নিশ্চিতভাবে বেঈমান যারা যারা তাকে বেঈমান বিশ্বাস না করবে তারাও বেঈমান কাজে গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানিকে যদি কেউ ইমাম মাহদী বিশ্বাস করে ইমাম মাহদী মানে হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত একজন মহান মানব আল্লাহর অনেক নৈকট্য প্রাপ্ত মুসলিম জাতির নেতা মুসলিম জাতির ইমাম তো যেই ব্যক্তি নিজেকে আখেরি নবীর পরে নবী বলে দাবি করল তাকে মুমিন বিশ্বাস করলেও ইমান থাকবে না তাকে ইমাম মাহদী বিশ্বাস করলে তো ইমান থাকার প্রশ্নই আসে না মোহতারাম হাজরিন কথাটা এজন্য বললাম আমরা আমাদের কাছে বিভিন্ন পরিসংখ্যান আছে আমাদের কাছে বিভিন্ন অ্যানালাইটিক্যাল রিপোর্ট আছে আমাদের কাছে সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন মহলে মহলে তারা এখন নানা কৌশলে কাদিয়ানি এই মতবাদের প্রচার ঘটাচ্ছে বিশেষ করে বিশেষ করে আমাদের দেশে যেটাকে আমরা হাই সোসাইটি বলি সমাজের শিক্ষিত অনেক আপার লেভেল যাদেরকে বলি অনেক টাকা পয়সাওয়ালা অনেক আপনার উচ্চ শিক্ষিত ওই মহলটার মধ্যে তারা আধুনিক বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার করে নানা ধরনের চমকপ্রদ অনেক ডাওয়াতি কর্মকৌশল ব্যবহার করার মাধ্যমে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে তারা এই কাদিয়ানি মতবাদের সম্প্রচার ঘটাচ্ছে আর বিপুল পরিমাণ মানুষ এদের খপ্পড়ে পড়ে ইমান হারা হচ্ছে কাদিয়ানিদের মধ্যে কোনো গরিব মানুষ নেই কোনো গরিব নেই এদের সব বড় লোক এবং যেই এদের দলে যোগ দেয় নানাভাবে তাকে অর্থনৈতিকভাবে সাপোর্ট দিয়ে ব্যবসায়িকভাবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে তারা বেশ দুনিয়াতে অর্থনৈতিকভাবে তাদের ধর্মাবলম্বী যে কোনো ব্যক্তিকে তারা ইস্টাবলিশ করার জন্য সব রকম উদ্যোগ নিয়ে থাকে এই জন্য এই ধোকায় পড়েও অনেক মানুষ এই ধোকায় পড়ে সম্পদের লোভে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠার লোভে অনেক স্মরণ প্রাণ মানুষ কাদিয়ানি হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে হেফাজত করেন আমি যে কথা বলতেছিলাম আবার সেখানে ফিরে আসি এটা আমার মধ্যখানে ছোট্ট একটা প্রাসঙ্গিক কথা ছিল আমি বলছিলাম আমাদের নবী বললেন হাজার বছর পর্যন্ত বিশ্ব সভ্যতাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন নবীগণ জাতিকে পরিচালনা করেছেন নবীগণ এক নবী দুনিয়া থেকে চলে গেলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আরেকজন নবী নির্ধারিত হতেন তিনি আবার জাতির নেতৃত্বের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতেন তিনি পূর্ববর্তী নবীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে আবার তিনি জাতিকে নেতৃত্ব দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতেন এটাই ছিল হাজার বছরের আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত পদ্ধতি এই পদ্ধতি চলতে চলতে আমি পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি নবীজি বলেন ও আনা খাতমুন নবী আর আমি হলাম সর্বশেষ নবী আমার পরে পৃথিবীতে আর কোনো নতুন নবী আসবে না এখন স্বাভাবিকভাবেই এই হাদিসের মধ্যে প্রশ্ন তৈরি হয় ও গোয়াল্লাহ রসুল আপনি তো বললেন আপনার আগ পর্যন্ত হাজার হাজার বছর ধরে দুনিয়াবাসীকে পরিচালনা করেছেন নবীগণ এক নবী চলে যাওয়ার সাথে সাথে আরেক নবী এসে দায়িত্বের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন আবার আপনি বলতেছেন আপনি হলেন এই ধারার সর্বশেষ নবী আপনার পরে আর কোনো নবী আসবে না স্বাভাবিকভাবেই এখানে প্রশ্ন জাগে তাহলে আপনার পরে এই বিশ্ববাসীর হাল ধরবে কে আপনার পরে আপনার এই উম্মতকে পথ দেখাবে কে আপনার পরে আপনার এই উম্মতকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে কে এই একটা প্রশ্ন এই হাদিসের মধ্যে জাগ্রত হয় রসুল আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য আরেকটা হাদিস এর সাথ করেছেন সেই হাদিসটা আমাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত সুপ্রসিদ্ধ হাদিস আল্লাহ নবী বলেন আল্লাহ 
فمن أخذه أخذ بحز وافر الله النبي بولا تسيب عمار مدد من نبوة الدوار بندو هي جات تسيب پرتی بیتے قیامت پر جنگ دو آر کنو نو تو نو بی آج بینا تو بے ای جے شنو تا سرشتی خود چھے ای جے مانوش کے نتیت تو دوار مانوش کے پوری چارنا کرار جے مہان زمہ داری ایٹا کے دھارن کرو بے ای جے ایکٹا شنو تا تو ہی رہو لو اللہ نبی بولین ای پرشنر جواب آر ای شنو تا پرنر بابست ہو لے ای امار پر آر کنو نو تو نو بی ناش لے کی خو بے امار پرے امتر پکھو تے کے نو بی دیر نو بو وطر اتر آدھی کری ہی شبے امتر عالم شماز نو بی دیر ذمہ داری تارا پالون کر بے نو تن کر نو بی آج بے نا تو بے عالم گن نو بی دیر اتر آدھی کری ہو بے نو تن کر نو بی اللہ پاک رب العالمین پردن کر بے نا تو بے امت ایرا کنو دیشہ ہرا ہو بے نا امت پوت ہرا ہو بینا امت نے تت تو شنو ہو بینا کرون کی کرون نو بی ناس لے کی ہو بے نو بی دیر جائے گا ہے امت ار حال دھر بار مطو امت ار دائیت تو نیار مطو امت کے شوٹیک پوت نردیشنا دوار مطو پیغمبر دیر پکھو تے کہتا دیر اتر ادھی کری گون عالم شماس ای دائیت تیر بجھا ترا نیجے در کادے تولے نی بے محترم حاضرین حضر شیخ الحدیث علم عزیز الحق نور اللہ مرقدہ ای بانگلہ دشے جن منوا شتت شتت دیر ایک جن سشت شنطان حدیث شستر کنگ بدنتی محا پروش بولا جائے جا کے دیر گھو شاید بسر پر جن تو جنی حدیث ادھا پنا کرے چن صحیح بخاری شریف کے جرا گبھیر ادھا بشہر مدھ میں ایر مہت تو انو بھب کرتے پیرے چلن اما در ای شتب در مد دے ایک جن سشت بیکتی چلن شیخ الحدیث اللہ معزیز الحق رحمت اللہ علی تینی ای حدیث ار علو چنا کرتے گئے بلتن ای جا اللہ نبی جے بلن العلماء ورسط الانبیاء عالم گن حلن نبی در وارث عالم گن حلن نبی در ات ترادی کری ای حدیث تی کے امرا شادرن تو عالم در مرجدہ आर आलम देर फुजीरत बोलने नर क्षेत्रे यह हदीस के अमला लोचना करे था कि किंतु तीनी बोलते हैं जना यह हदीस एर मुद्दे आलम देर मोट जदार फुजीरत एर कथा बोलने न करा है नी बोलों यह हदीस एर मुद्दे प्रकृत और थे उम्मत एर आलम समाजर दायित्व एवं कर्तव्य बेर कथा लोचना करा है से यह हदीस यह हदी دوٹی میسیز اللہ نبی دیئے چھن امی امار آلو چنار شیش لگ نے شے ای دوٹی بارتا اپنا در شمنے بیکھا گرے آلو چنار ریتی ٹان بو اللہ نبی ای حدیث ار مدھو میں امت ار دوٹی سنیر کا چھے دوٹی بارتا رکھے گے چھن امت ار دوٹی سنیر کا چھے دوٹی میسیز دیئے چھن ایک نمبر بارتا ہو لو جرا امت ار شادران جنگن شادران جنگن ار تھو جرا گائر عالم جرا عالم نا آمی تادر کے مین کرچی آبار تادر کے شادران جنگن بولا تے پلیس کے مائن کر بین نا آمی ایک تا کلاسیفیکشن کرچی جو دی منوش کے آمی امت کے جو دی آمی علم ار دیکھ تے کے دوی بھاگے بھاگ کری ایک بھاگ ہو لو جرا عالم اور ایک بھاگ ہو لو جرا عالم نا ای تو نکی اپنی جے کونو بھاگے منوش کے تو کلاسیفیکشن کرتے پارن منوش کے دوی بھاگے بھاگ کرتے پار तो ठीक ए रखो मैं एक तब विभाजन जो दिए भावे कोरी जे उम्मत एर मध्य दुटी सरनी एक तब सरनी हो रहा आलम समाज आरक्ष सरियो जरा आलम ना आलम ना एर मध्य अशिक्षित मानुष हुआ से एर मध्य शिक्षित मानुष हुआ से एकों जरा शिक्षितो जागतिक शिक्षा और जन करें सें दुनियार ज्ञान विज्ञान कला कौशल अनेक तादर के आलम ना एक और था बोला थे तेरा माइंड कर बिन्ना कारण एक ने आलम शब्द के अमी आखरी कर चली थी ना एवं इस्लाम आलम शब्द टके आखरी कर थे नहीं इस्लाम आलम शब्द के एक टी परिभाषिक कर थे नहीं थे एवं शे परिभाषिक अर्थ टके शे परिभाषिक अर्थ हलो 
শুধুমাত্র নলেজ আর কিছু শিক্ষা থাকলে একজন মানুষকে আলেম বলা হয় না পারিভাষিক অর্থে একজন আলেম বলা হয় তাকে যার নিকট কোরআন এবং হাদিস ভিত্তিক আসমানি ওহির এলেম একটা মিনিমাম লেভেলের থাকে তাকেই কেবল আলেম বলা যায় হ্যাঁ জাগতিক অনেক শিক্ষা আছে যেটা ওহি ভিত্তিক শিক্ষা নয় যেটা আল্লাহর কোরআন এবং নবীর শূন্য ভিত্তিক শিক্ষা নয় ওই শিক্ষাতে অনেক মানুষ হায়ার এডুকেটেড হতে পারে এটা আমার এই কথার সাথে ডিফার করে না যাই হোক আমি বলছি যে তাহলে আমি যদি যারা গায়ের আলেম তাদের মধ্যে অশিক্ষিত মানুষ থাকতে পারে শিক্ষিত মানুষ থাকতে পারে ব্যবসায়ী আছে পেশাজীবী আছে রাজনীতিবিদ আছে আমলারা আছে প্রশাসনের কর্মকর্তারা আছে বড় বড় মন্ত্রী মিনিস্টার এমপি সবাই এই এক শব্দের মধ্যে আছে তারা হলো গায়ের আলেম তারা কি অর্থাৎ আলেম না নন আলেম এই নন আলেম শ্রেণীর প্রতি আল্লাহ নবীর একটা বার্তা আছে এই হাদিসের মধ্যে আর আরেকটা বার্তা আছে যারা আলেম যাদেরকে আল্লাহ নবী ওরাসুদুল আম্বিয়া নায়বে নবী বলে আখ্যায়িত করেছেন তাদের প্রতি আরেকটা বার্তা আছে নন আলেমদের প্রতি গায়ের আলেমদের প্রতি নবীজির বার্তাটা কি গায়ের আলেমদের প্রতি নবীজির বার্তাটা হলো একটা সান্তনার বাণী একটা আশার আলো দেখানো সান্তনার বাণী শোনানো আর আশার আলো দেখানো সান্তনার বাণী কেন বলছি মোহতারাম হাজির ওই হাদিস থেকে যখনই প্রশ্ন তৈরি হলো ও আল্লাহর নবী আপনি হলেন সর্বশেষ নবী সুতরাং আপনার বক্তব্য অনুযায়ী আপনার পরে কেয়ামত পর্যন্ত নতুন আর কোন নবী আসবে না অথচ আজ পর্যন্ত আদম নবী থেকে নিয়ে আখেরি নবী পর্যন্ত পৃথিবীর প্রতিটি জাতিকে পরিচালনা করেছেন নবীগণ ও নবী আপনি বলছেন আপনার পরে আর কোন নবী আসবে না তাহলে এখন উম্মতের কি দশা হবে আপনার পরে এই উম্মতকে পথ দেখাবে কে আপনার পরে এই উম্মতের হাল ধরবে কে আপনার পরে এই উম্মতকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে কে এই রকম একটা হতাশা উম্মতের সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরি হতে পারত আল্লাহ রসুল সাল্লি ওসাল্লাম সেই হতাশার মাঝে তাদেরকে সান্তনার বাণী শোনালেন আমার উম্মত হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই যদিও নবুয়তের দুয়ার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে নবীদের ধারা চিরতরের রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে কেমন পর্যন্ত আর কোন নবী আসবে না তবুও তোমাদের দুশ্চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নাই হতদ্দম হওয়ার কোনো কারণ নাই নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই কারণ পৃথিবীতে আর কোনো নতুন নবী না আসলে কি হবে কেমন পর্যন্ত নবীদের পক্ষ থেকে উম্মতের আলেম সমাজ নবীর উত্তরাধিকারী হিসেবে তোমাদেরকে সরল এবং সঠিক পথের দিশা দিবে সুতরাং তোমরা নিরাশ হয়ো না হতাশ হয়ো না বরং উম্মতের আলেমরা তোমাদেরকে যেভাবে পথ দেখাবে এই হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত হলো উম্মতের সাধারণ জনগণের প্রতি যতদিন নবীরা ছিল নবী থাকলে নবীকে যেভাবে তোমরা মান্য করতে নবীর অবর্তমানে উম্মতের আলেমদেরকে সেভাবেই মান্য করবে এটাই হলো সাধারণ জনতার প্রতি আল্লাহ নবীর এই হাদিসের মধ্যে সবচেয়ে বড় বার্তা মোহতারাম হাজরিন এটা হলো একটা বার্তা আর উম্মতের আলেম সমাজের প্রতি আল্লাহ নবীর দ্বিতীয় বার্তা হলো এই হাদিসের মধ্যে কি বার্তা এই হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবী উম্মতের আলেমদেরকে অনেক বড় ফ্যাসিলিটি দিয়েছেন যারা এটা মনে করেন তারা ভুল মনে করেন এই হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবী এটা বলেন নাই যে উম্মতের আলেমরা তোমরা বিশাল সুযোগ সুবিধা ভোগ করবা তোমরা বিশাল মান মর্যাদা ভোগ করবা নবীজি এটা বলতে চাননি বরং আল্লাহ নবীজি বলতে চেয়েছেন হে আমার উম্মতের আলেমরা আমি তোমাদের উপর আস্থা রেখে গেলাম আমি তোমাদের উপর বিশ্বাস রাখলাম যে আমার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমার উম্মত এতিম হয়ে যাচ্ছে নবীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে উম্মত কি হয়েছে বলবেন এতিম হয় কেমনে আবার এতিম হওয়ার অর্থ হলো আল্লাহ নবী নিজে বলেছেন হাদিসের মধ্যে বুখারি মুসলিম সহ সমস্ত হাদিসের কিতাবে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হাজরাতে সালমান ফার্সির বর্ণনা নবীজি বলেন 
मृत्यु ठीक तेमी भाव उम्मतर मास थे जेदी आल्ला नबी विदाय निले से दिन उम्मत आक्षरिक अर्थ यतीम हो ग सठीक पथे दिशा दिवे खबरदार खबरदार तुम्हरा जो दायित्व पालन व्यर्थ हो तुम्हारा उम्मत के सठीक पथ निर्देशना ना दाओ तुम्हारा उम्मत के सठीक पथे परिचालित तो करते व्यर्थ हो क्या दिन आल्ला हबीबर का उम्मत एक एक जन आलेम तुम्हें आसाम कार्ड गड़ा दाड़ी जबाबदिहि करते मोहतरम हजरें कथाटार गभरता डीपनेस बुझार चेष्टा कर छोटिकल दृष्टान दिए सामने हजर शईकुल हदीस रहा दृष्टान दिए हदीस व्याख्या करत बार शुने हृदय आवेग माखा से कथागुल आज हमारे कर्णकुहरे प्रतिध्वनित है एक दृष्टान दी जीवन सायन नहीं आलोचना खूब बसि करत मन करें एक जो पिता मृत्यु शज्जाय शायित जे को कारण बसिदिन से बाजबे ना इतना से अनुभव करते कि पितार एक ऐले आडाल्ट से प्राप्त वयस्क परिणत मन करें तर बस पचिस बस पढ़ाशुना कमप्लीट कर चाकरी टाकरी कर चाकरी करते एरक पर्यायर एक बड़ ऐले पचिस छब्बीस बस बस बाबर ही आो कैकटा छोट छोट ऐले मे आ कोटार बस आठ बसर को बस दस बसर को बस बारो बसर छोट छोट कैकटा ऐले मे आर एक ऐले की परिणत प्राप्त एवं परिपूर्ण एके बारे भलो अवस्था एख बाबा जो बुझते से जो जेको समय शेष निश्वास चले जाए सब ऐलेगुल् डलें बड़ ऐलेटा के डलें छोटो ऐले पेलेगुल डे डेके बार सबाई के बोलते से छोट ऐलेगुल हाथ धरसे तीन टाइल हाथ धरे तीनों ऐल हाथ धरे बड़ ऐलेटार हाथ आक हाथ धरे तीन टाइल हाथ बड़ ऐल हाथ तुले दिए एबा ऊपर नीचे दुई हाथ रेखे बोलते से प्रथम छोटो ऐलेगुलो के बोलते से देखो हमी दुनिया थकबना तुम्हारे तुम्हारे बड़ भाइयर हाथ तुले दिए गलम आमारमान तुम्हारा तुम्हारे बड़ भाई के बाबार मत श्रद्धा करवा बाबार मत मे चलवा मृत्युबरण करते सन्तान गुमी रखबा तुम कम तेड़े जाबा पितार अभाव जन तुम्हारे पितृ स्नेह पाए तुम्हारे जो पितार भूमिका पाए दृष्टान दिल दायित्व दाड़ा 
যে পিতার অন্তিম এই আদেশ পারোনি তোমরা হলে আল্লাহর নবীর কলিজার টুকরা ছোট ছোট সন্তান নবীর পেয়ারা উম্মত তোমরা তোমাদের প্রতি নবীজির মমতা বেশি তোমাদের প্রতি নবীজির ভালোবাসা বেশি এবার নবীজি তোমাদেরকে আলেমদের হাতে সুপর্দ করে গিয়েছেন আলেমদেরকে বলে গেছেন আমার অবর্তমানে বাবার মতো দেখে রাখবা আর ছোটদেরকে বলে গেছেন আমার অবর্তমানে উম্মতের আলেমদেরকে নবীর মতো বাবার মতো করে শ্রদ্ধা করবা হিসাব পরিষ্কার কথাটাই জায়গা আসেন কোন কনফ্লিকশন থাকবে না উম্মতের আলেমদের প্রতি কারো কোনো অভিযোগ থাকবে না উম্মতের আলেমে কেরামের প্রতি কারো কোনো বিদ্বেষ থাকবে না এবং উম্মতের আলেমদের পক্ষেও এক মুহূর্তের জন্য নিজেদের দায়িত্ববোধ ভুলে থাকবার অবকাশ থাকবে दूरे सर रखो तर आनुगत्य जो तुम्हारा परिहार कर चलो दत्तहन भाषा बोलते तुम्हारा शुद्ध आलेम अमान्य कर साधारण जनगण आलेम बड़ भाई मानुष हिसाब त्रुटि कथा नबीर उत्तराधिकारी क्योंकि नबी ना सम्मिलित कथा से कथार बेपारे आल्लासूल पक्ष निश्चयता से कथा को दिन भूल होते सब्यस्त है सकल आलेम एक मत हो जाए मत तो शुद्ध আলেমদের মত থাকে না যেই বিষয়ের উপর সমস্ত আলেমরা একমত হয়ে যায় সেটাই ইসলামের মত হয় সেটাই আল্লাহর সিদ্ধান্ত হয় কাজী হে উম্মতের সাধারণ জনগণ আমি তোমাদের এক ভাই হিসেবে তোমাদেরকে আমি উপদেশ দিচ্ছি আমি তোমাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি আমি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সতর্ক করছি খবরদার উম্মতের আলেম সমাজ যখন কোন একটা বিষয়ে একমত হয়ে যাবে দুনিয়ার কোনো কারণে কোনো কারণে কোনো স্বার্থের কারণে কোনো বিদ্বেষের কারণে কোনো কারণে অন্ধ হয়ে উম্মতের আলেমদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তুমি দাঁড়াবে না তুমি জেনে রেখো উম্মতের আলেমরা যখন একমত হয়ে কোনো কথা বলবে তার বিরুদ্ধাচরণ করার অর্থ হলো শুধু আলেমদের বিরুদ্ধাচরণ নয় বরং আল্লাহ এবং তার রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করা আর এটাও মনে রাখো তুমি যত বড় শক্তি হও না কেন তুমি যখন আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যাবা আল্লাহর মোকাবেলায় যে দাঁড়িয়ে যায় আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করে ছেড়ে দেয় সাধারণ মানুষ একটা শপথ এটা আমার করানোর প্রয়োজন নাই 
এই শপথ আল্লাহর নবী করিয়ে গিয়েছেন সেটাকে আবার পুনর্বার পুনরুচ্চারণ করো সেটা হলো সমস্ত আলেম ওলামা যখন একমত হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন সমস্ত আলেম যখন কোনো বিষয়ে একমত হয়ে যাবে সেই বিষয়টা আমার যতই অপছন্দের হোক না কেন সেই বিষয়টা আমার রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্ন মত হতে পারে আমি যদি ইমানদার হয়ে থাকি সব কিছুর ঊর্ধ্বে উম্মতের ওলামে গ্রামের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তকে আমি প্রাধান্য দিব উম্মতের আনন্দের ঐক্যমতের বিরুদ্ধে যারাই দাঁড়াবে আমার দল হোক আমার নেতা হোক আমার আপন জন হোক আমার বন্ধু জন হোক আনন্দের বিরুদ্ধে যে দাঁড়াবে আমি তার সঙ্গে চিরতর সম্পর্ক ছিন্ন করব সম্পর্ক ছিন্ন এটা ইসলামের নির্দেশনা এটা আল্লাহর কোরআনের হুকুম ইসলামে একটা অধ্যায় আছে বড় গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শিরোনামুল আল বলা আল বারা কার সঙ্গে কতটুকু সম্পর্ক থাকবে কার সঙ্গে কখন সম্পর্ক ছিন্ন করবে সেই সম্পর্ক ছিন্ন করার মানদণ্ডে আল্লাহর কোরআন যার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলবেন তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে তুমি ইমানদার থাকতে পারো না কাজেই উম্মতের আলেম ওলামা সবাই মিলে যেখানে উম্মতের আলেমগণ ঐক্যবদ্ধ ভাবে যেখানে আল্লাহ পা কবুল করুন আর আলেম ওলামা আপনারা খালি মনে করেন না যে খালি পাবলিক ওয়াজ করে ছেড়ে দিব আসল ওয়াজ আলেম ওলামাদের জন্য মূল কথা আলেম ওলামাদেরকে লক্ষ্য করে বিশ্বা সন্তান তুলে <laughs> মনে রেখো আলেম হওয়ার অর্থ শুধু একটা খেতা বহন করা নয় মনে করো না যে এখন থেকে আমি নিজেকে মল না এই খেতাব লাগানোর উপযুক্ত হলাম এটা শুধু খেতাব নয় আর দশটা ডিগ্রির মতো এটা নয় একজন মানুষ যখন অনার্স পাস করে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে তখন সে নিজের নামের সাথে বিয়ে লেখে কেউ অনার্স করলে বিয়ে অনার্স লেখে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করলে এম এ লেখে তারপরে যে যে গ্রুপ থেকে করে সেইভাবে তার নামের সাথে সে ডিগ্রিটা ব্যবহার করে ডক্টরেট করলে ডক্টরেটের ডিগ্রি ব্যবহার করে দুনিয়ার আর বাকি দশটা পনেরোটা ডিগ্রির মতো আলেম শুধুমাত্র একটা ডিগ্রির পরিচয় নয় তাহলে কি আলেম মানে হলো তুমি আসমানি ওহির আলেমের আমানব বক্ষে ধারণ করেছো তুমি হাজার হাজার নবীদের উত্তরাধিকারী হিসাবে উম্মতের দায়িত্বের জোয়াল নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছো এটা দায়িত্ব পালন করতে হবে তুমি যদি এই দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত না থাকো অনুরোধ করব নিজের নামের সাথে মৌলানা এই খেতাব তুমি ব্যবহার করবো না নিজের শেষের শেষ দিয়ে লিখে দিও দাওরায় হাদিস কিন্তু নামের শুরুতে খবরদার এই খেতাব সহজে ব্যবহার করবে না নামের শুরুতে খেতাব ব্যবহার করার অর্থ হলো তুমি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে কথা বলছো উম্মতের দায়িত্বের জোয়ার আমি কাঁধে তুলে নিলাম আর যদি এই খেতাব ব্যবহার করতে হয় তাহলে এই খেতাবের হক আদায় করতে হবে হক আদায় করার অর্থ হলো কোন অবস্থাতেই উম্মতকে সঠিক পথ নির্দেশনা থেকে পিস্প হওয়া যাবে না উম্মতকে সরল সঠিক পথ দেখানোর জন্য উম্মতের জন্য নবীওয়ালা দরদ নিয়ে শেষ রাতে উম্মতের হেদায়তের জন্য খোদার দরবারে ফরিয়াদের হাত উত্তোলন করে চোখের অশ্রু ঝরাতে হবে এক নম্বর দুই নম্বর রাতে কান্নাকাটি করে সারাদিন ঘুমায় থাকলে হবে না রাত ভোর থেকে রাত পর্যন্ত এই উম্মতের সরল এবং সঠিক পথ থেকে কণ্টক মুক্ত রাখবার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে এভাবে রাতের অন্ধকারে চোখের অশ্রু দিনের আলোতে ঘায় গায়ের ঘাম এই দুটো ঝরিয়ে ঝরিয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে আর মনে রাখবে সব সময় অশ্রু আর ঘাম দিয়ে তোমার দায়িত্ব পালন সুসম্পন্ন হবে না 
কখনো কখনো এমন সিচুয়েশন তৈরি হবে তখন তোমার দিকে লক্ষ লক্ষ উম্ম তাকিয়ে থাকবে যে দেখি এবার ওই আলেম ওই হুজুর হকের ঝান্ডাটা সমুন্নত রাখতে পারেন কিনা তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে গোটা বিশ্ববাসী তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে গোটা দেশবাসী তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে গোটা উম্ম তুমি যদি একটু সামান্য নতি স্বীকার করো আল্লাহর দিনের ঝান্ডা নত হয়ে যাবে খবরদার ওই সিচুয়েশনে শুধু অস্ত্র আর ঘাম দিয়ে কাজ হবে না প্রয়োজনে আল্লাহর দিনের ঝান্ডা খালি মামুনুল হক এগিয়ে গেলে কাজ হবে না খালি মামুনুল হকের এগিয়ে যাওয়ার কথা বলছি আমি গোটা উম্মতের আলেমদেরকে দায়িত্বশীলতার সাথে অগ্রসর হতে হবে আর এভাবে ঐক্যবদ্ধ হবে উম্মতকে যে কোনো বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে উম্মত যখন যে বিষয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার অবকাশ তৈরি হবে সেখানে উম্মতের আলেমরা বুকটান করে দাঁড়িয়ে যেতে হবে মনে রাখতে হবে একজন আলেমের সঠিক সিদ্ধান্ত একজন আলেমের সাহসী সিদ্ধান্ত হাজার হাজার উম্মতকে বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করে আর একজন আলেমের আপসকামিতা একজন আলেমের স্বার্থবাদিতা যদি কেউ নিজের ব্যক্তি স্বার্থ নিয়ে চিন্তা করো একজন আলেমের বিপদগামিতা জাল্লাতুল আলমি জাল্লাতুল আলম এক আলেম যখন বিপদগামী হয় তাকে দেখে শত সহস্র সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন উম্মতের ওলামায় কেরামকে এই দায়িত্ব বোধে উজ্জীবিত হয়ে এলমে দিনের বিরাসতের মশাল ধারণ করার তৌফিক দান করেন উম্মতের সাধারণ জনতাকে এভাবেই 